வீட்டுக்குறாங்க <laughs> 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 வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் கொஞ்ச நாள் இந்த பையன் வேணாம் வீட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இன்னொரு பையன் என்கிட்ட பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க வீட்டில் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அந்த பையன் வீட்டில் வந்து அந்த திருப்பூரில் பார்த்த பையன் வீட்டில் வந்து பேசினாங்க முதல் அந்த பையனை விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த பையன் கூட இப்போ இது பண்ணியிருக்க பையன் கூட பேசலை மேம் ஃபஸ்ட்டு இரு 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 எனக்கு என்ன குழப்பா அது என் லெவன்த் இருக்கும்போது ஒரு பையனோட பழக்கமாச்சு வீட்டில் வேண்டா சொல்லிட்டாங்க முடிச்சுட்டு <laughs> அப்புறம் காலேஜ் படிக்கலாம் மறுபடியும் அந்த பையன் பேசினாமா காலேஜுக்கு போனியா எங்க மனப்பாறையிலே அப்ப திருப்பூருக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்துட்டியா காலேஜ் முடிச்சுட்டு திருப்பூர் போனேன் எத்தனை வருஷம் காலேஜுக்கு போனேன் ரெண்டு வருஷம் என்ன படிச்ச லேப் டெக்னீஷியன் சரி ஓகே அப்ப அவனோட கனெக்ஷன்ல இருக்குல்ல இருந்த இருந்தேன் அவன் என்ன படிச்சான் அவன் பிகாம் சிஏ படிச்சான் சரி ரெண்டு வருஷம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அவன் ஃபைனல் இயர் படிச்சான் அப்ப அந்த ஃபைனல் இயர் படிக்கையில என்கிட்ட பேசல அவங்க அம்மா பேச வேணாம் சொல்லிட்டாங்க நாங்கள் அனுப்பிச்சிட்டாங்க அங்கே அந்த பையன் என்ன பிடிச்சிருக்கு நான் அவங்க வீட்டில் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த திருப்பூரில் பையன் பார்த்த பையன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த அந்த பையன் எப்படி பழக்கம் திருப்பூரில் அங்கே கம்பெனியில் வேலை பார்த்தேன் அப்படி தெரியும் தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் லவ் பற்றி ஆ தெரியும் தெரியும் சரி பரவாயில்ல லவ் தானே ஆனால் பா பாய்சன்லாம் சாப்பிட்டேன்னு சொல்கிற உண்மையாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா கிட்டே வீட்டில் எல்லாத்துக்கிட்டையும் பேசுனாங்க வீட்டில் வந்து சிம்பிளாக கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க இந்த பையன் வந்தோடனே ஒரு த்ரீ மந்த் தான் இருந்திருப்போம் த்ரீ மந்த் ஊரில் இருந்தீங்க ஆ த்ரீ மந்த் இருந்தோடனே இந்த பையன் வந்து நான் லவ் பண்ண பொண்ணு என்னை கல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன்கிட்ட நேராக சொல்லி நாங்கள் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் சொல்லி பிரச்சனை பண்ணிட்டாங்க அந்த பையன்கிட்ட டிவோர்ஸ் எதுவுமே வாங்கலை சிம்பிளாக கல்யாணம் பண்ணனால அதுக்கப்புறம் நான் பேசாம வீட்டிலேயே இருந்தேன் அவங்க அவங்க கொண்டு வந்து விட்டுட்டு போயிட்டு போயிட்டாங்க தாலிலாம் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க தாலிலாம் வாங்கிட்டு போனோடையும் ஒரு மூணு வருஷம் வீட்டிலேயே இருந்தேன் பக்கத்தில் ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தேன் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பையன் மறுபடியும் என்கிட்ட இப்போ அவனாக கால் பண்ணி பேசுனான் பேசுனான் அதுக்கப்புறம் நானும் பர்த்டேக்கு விஷ் பண்ணேன் அந்த பையன் எப்படி உன் வாழ்க்கையை தொலைச்சு வந்துட்டு எப்படி நீ பேசுவேன் அவனாக கம்பல் பண்ணி பேசுனான் அது எப்படிமா பேசுவா நீ நீ கல்யாணம் பண்ணி ஒருத்தரோட வாழ்ந்துட்டு இருக்க அவருக்கு தெரியும் நீ லவ் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இந்த பையன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசினா மேம் அப்படி இப்படின்னு பேசினதுக்கப்புறம் தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அந்த பையன் கம்பல் பண்ணா மேம் நான் தானே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் நான் அப்பவும் சொன்னேன் உங்கள் அம்மாவுக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது என்னவே பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்படின்னு சொன்னேன் இப்படி சொன்னதுக்கப்புறம் எங்கள் அம் எங்கள் நான் 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 தானே உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன் எங்கள் அம்மாவும் ஊரில் இருக்கவங்களம்மா கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறாங்க அப்படி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அவன் எதுவுமே பேச இந்த கன்சீவாக இருக்காது அந்த பையன்கிட்ட சொன்னேன் அவங்க அவன் வந்து அவங்க அண்ணன் அண்ணி அவங்க சித்தி சித்தப்பா எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொன்னான் அவங்களும் ஒத்துக்கிட்டாங்க கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போனாங்க மேம் கூப்பிட்டு போயிட்டு இடையில அந்த பையனுக்கு ஃபிக்ஸ் வந்தது மாதிரி நான் ஆயிடுச்சு 
கேட்டதுக்கு உன்னை பார்த்ததுனால தான் ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சா நடிச்சானா அது நடிச்சானா ஆயிடுச்சு ஆனால் வெ வெட்டி வெட்டி இழுத்துச்சு மேம் ஃபிக்ஸ் வந்த மாதிரி அவன் அதுக்கப்புறம் பார்க்குறேன் நல்லா தான் மேம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் என் ஃபோன் வந்து ஃபோனும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டான் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி நம்பர் தான் வாங்கியிருந்தோம் அதோட ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டு என்னாச்சு போயிட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு நாள் போயிட்டு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தாங்க ரிப்போர்ட் எல்லாமே அவங்க வாங்கிக்கிட்டாங்க என்கிட்ட எதுவுமே கொடுக்கல ஏன் என்கிட்ட கொடுக்கலங்க நாளைக்கும் வர போகிறோம் இல்லைம்மா அப்படின்னு அவங்க அண்ணன் அவங்க அண்ணி எல்லாருமே சொன்னாங்க இப்போ கடைசியில் அந்த பையன் என்ன சொல்கிறான் நான் உன்னை தொடவே இல்லை அந்த கல்யாணம் பண்ணதுக்கு நீ என்ன டிவோர்ஸ் வாங்கல உன்னை என்னை கல்யாணம் பண்ணி வைக்க மாட்டாங்க இந்த குழந்தைக்கு நான் இல்லை அப்படின்னு யார் கேட்டாலும் சொல்லிடுவேன் அப்படி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் நான் அவங்க வீட்டுக்கு போனேன் இந்த மாதிரி அந்த பையன் சொல்கிறாங்க அவங்க அண்ணன் அண்ணிக்கு தெரியும் அவங்க தான் ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போனாங்க மேம் அதனால அவங்க வீட்டுக்கு போனோடனே அவங்க அம்மா என்னை அடித்து கீழே தள்ளி விட்டுட்டாங்க அவங்க அண்ணன் அண்ணி எல்லோரும் பார்த்துட்டு தான் மேம் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்னை பார்க்கவே விடலை அவங்க அம்மா சொல்லிட்டாங்க உன்னை பார்த்தா ஃபிக்ஸ் வருது அவனுக்கு இறந்து போயிடுவான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா செத்து போயிடுவான் அப்படி சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டாங்க அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்கலாம் அதுக்கப்புறம் பக்கத்து வீட்டில் தெருக்காரங்க எங்கள் தெருக்காரங்க எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போனாங்க மேம் போயிட்டு அதுக்கு அவங்க அப்பா சொன்னாங்க இந்த பையன் தான் காரணம்னு சொல்கிறல்லம்மா அப்போ அவன் உடம்பு சரியானோடனே நாங்களே கூப்பிட்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோம் இல்லைனா அவனுக்கு சரியாகலன்னா அவங்க வீட்டில் கொண்டு வந்து விட்டுறோம் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க அப்படி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட்டிகிட்டும் வரல எதுவும் பண்ணலை அந்த பையன் நான் பொண்ணை நான் ஸ்கூல் படிக்கையில் பார்த்ததுதான் அதுக்கப்புறம் பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறான் மேம் என் வேறு யாருக்கிட்டையுமே அந்த மாதிரி எதுவும் பேசவே இல்லை மேம் நீ பண்ண தப்பு என்னதுன்னு புரியுதா ஒரு முறை இருக்க வேண்டாமா ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்க வேண்டாமா இப்படி வந்தா உட்கார்ந்துருக்கேன் புரியாதாமா வந்து பையனா கம்பல் பண்ணதுதான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லவும் தான் எனக்கே புளிச்சு போச்சு அதே கேள்வியை கேட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது உனக்கு என்ன அப்படி அவசரம் உனக்கு அறிவு வேண்டா நான் இந்த மாதிரி சொன்னோடையுமே அடுத்த நாள் நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க சித்தி சித்தப்பா எல்லாருமே சொன்னாங்க உனக்கு எங்கம்மா போச்சு பூத்தி அப்படி என்னம்மா கட்டுப்பாடு இல்லாம இப்ப என்ன நியாயம் கேட்க முடியவ இன்னொருத்தருக்கு பொண்டாட்டி இவ செஞ்சது தப்பு இதுல என்ன நியாயம் கேட்க முடியும் வாங்கம்மா அம்மாவா அக்காவாமா நீங்க என்ன வேலை செய்றீங்கம்மா குளத்து வேலை செய்வேன் நீங்க படிச்சிருக்கீங்களாம்மா இல்ல நான் அஞ்சாவது வரை என்ன படிச்சிருக்கேன் படிக்க வச்சிருக்காங்க உன்ன இவ்வளவு தூரம் இந்த குழந்தை அஞ்சு மாதத்தை ஏறது எங்களுக்கு தெரியாதுங்க அஞ்சு மாசத்துல தான் எங்களுக்கு தெரியும் தெரிஞ்சதுக்கு பிற்பாடு நாங்க அடிச்சு யாரு என்னன்னு கேட்க இல்ல இந்த பையனத்தையும் சொன்னது ஏன் இது தேவையா நம்மளுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் அடிச்சு விரட்டிட்டேன் இது அவங்க வீட்டுக்கு போனதையும் அவங்க அம்மா என்ன வண்டி பிடிச்சி அந்த பிள்ளை எப்படி என் வீட்டுக்கு வந்த என் வீட்டுக்கு நீ எதுக்கு வர்ற காரணம் என்னான்னு அந்த அம்மா இவ்வளோ பிடிச்சி அடித்து விரட்டிட்டாங்க அந்த வாக்கில் அடித்த வாக்கில் அந்த பிள்ளை வந்து வீட்டுக்கும் வராமல் ஒரு குளத்தங்கரையில் அங்கிட்டு இங்கிட்டும் போய் உட்காந்துட்டு இருந்துட்டு அடுத்தது வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க உன் மக அழுதுக்கிட்டு உட்காந்துருக்குது போய் பாரு நான் பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இவ்வளோ படிக்க வச்சு எதுக்கு ஆச்சு எனக்கு நல்ல பேர் இதா நம்மளும் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்து எடுத்து எனக்கு என்ன நல்ல பிரேசனமா இது என் பேர் வாங்கி கொடுத்துருக்கு எனக்கு எங்கள் மானத்தை தானே கெடுத்து வச்சிருச்சு அப்படி என்ன உயிதமாக நீ பழகுன எதுக்கு அந்த வேலை உனக்கு அந்த பிள்ளை எனக்கு தேவையே கிடையாதுன்னுட்டு நான் அதை பெருசு பண்ணலை விட்டுட்டேன் அப்புறம் அங்கிட்ட இங்கிட்டும் பக்கத்தில் உள்ளவுக சரி என்ன பண்ணுறது இதை பேசி முடிச்சுக்கலாம் நீங்கள் அந்த பிள்ளை அடிக்காதியே பேசாதியே அப்படின்னு சொன்னாங்க சரின்னுட்டு அந்த ஆகல இருந்தான் ஏன்னா அந்த முதல்ல ஒருத்தர் கட்டி கொடுத்த மத்தியா அதை வச்சு இவக இன்னொருத்தருக்கு கட்டி கொடுத்தாச்சு அந்த பிள்ளைய நாங்கள் கெடுக்க கிடையாது பேச கிடையாது எங்களுக்கு பொறுப்பு இல்லைன்னு இவ்வளோ வந்து சொல்லிட்டு வந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லவும் கட்டி கொடுத்தது உண்மை நான் கட்டி கொடுத்தேன் கட்டி கொடுத்தேன்னா மூணு வருஷம் ஆச்சு அந்த பையன் விட்டுட்டு போய் ஏன் அந்த பையன் போனு பண்ணி போனு பண்ணி சார்சல் பண்ணி என் பிறண்டு சந்திரா என் பிறண்டு நான் கட்டிக்க போகிற பிறண்டுன்னு ஒரு கட்டின உகட்ட பேசினா எப்படி இருக்கும் அவங்களுக்கு அவங்க கொண்டாந்து விட்டுவிட்டு கைத்தையும் இவங்களுக்குள்ள சண்டை வந்துருச்சு 
சண்டை வந்து நான் ஒரு பக்கட்டு போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளே அந்த பையன் அடித்து போட்டு கழுத்தை பிடிக்கிட்டு போயிட்டாப்பில் சரிட்டு அந்த ஆக்கில் இருந்தேன் இந்த ரெண்டரை வருஷமாக ஒழுங்காக தான் என் பிள்ளை வீட்டில் இருந்துச்சு நீ எதுக்கு ஒரு கட்டு பக்கட்டு கட்டி கொடுத்துருச்சுன்னு நீ சொல்கிறியல்ல எதுக்கு அந்த பொண்ணோட பேசுங்க சரி பேசிட்டேன் பேசிட்டு அந்த அஞ்சு மாத்தே வரைக்கும் நீ சொல்லாதே சொல்லாதே சொல்லாதேன்னு எதுனாலே சொன்னேன் அது ஒன்று ஆஸ்பத்திரிக்கு நீங்களாம் கூட்டிகிட்டு போயிருக்கிறீங்க எதுக்காக கூட்டி போனீங்க தெரியாதுன்னு சொல்கிறது எதுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க எங்கள் பிள்ளை ஆசை எங்களுக்கு எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாது மேடம் இவங்க கூட்டி போனதும் வச்சதும் எங்களுக்கு தெரியாது இந்த காரணம் தெரிஞ்சது வந்து அஞ்சு மாதத்தில் தான் எங்களுக்கு தெரியும் இது மாதிரி எங்கள் ஊரில் திருவிழா ஒன்று நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அந்த திருவிழா அன்னைக்கு அவங்க இது மாதிரின்னு சொல்ல வந்தேன் எங்களுக்கு அன்னைக்கு தான் எங்களுக்கே தெரியும் இது மாதிரின்னு என்ன அதுக்கு பிறகு பிரச்சனை நடந்துச்சா தெரியல அந்த பொண்ணு போய் ஊரில் சொல்லிடுச்சு சொல்லவும் அவங்க வந்து என்கிட்ட சொன்னதுக்கு பிற்பாடு சரி என்ன இப்படி நடந்துருக்குது சரி என் பிள்ளைய கேட்டு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்கும்போது இவன் இந்த பொண்ணு இது மாதிரி சொல்ல வந்தேன் நான் அடிச்சு வரட்டுனது அஞ்சு மாத்தே வரைக்கும் என்கிட்ட சொல்ல வேண்டாம்னு நீ எதுக்கு வச்சிருக்கிற அதே தவிர என்ன இல்லாம நீ ஆசைப்பத்திரிக்கு எதுவும் போனேன் அந்த பெத்த தாய் போயிட்டு நியாயம் கிடைக்கலையா அம்மா உங்களுக்கு ஊரில் போய் சொன்னதுக்கு மேலே கூட்டத்தை போட்டு பேசினாங்க கூட்டம் போட்டு ஊரில் கூட்டம் போட்டு பேசினாங்க அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு கூட்டம் போட்டு ரெண்டு கூட்டத்துக்கு இந்த பையனை கூட்டிகிட்டு வரல ஊரில் என்ன சொன்னால் பையனை கூட்டிகிட்டு வா பாட்டரியை வச்சு பேசுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இவங்க மூணாவது கூட்டத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துருந்தாங்க கூட்டிக்கிட்டு வந்து எல்லாரும் ஊர் ஆளுக பூரா உட்காந்து ஒரு கோயில் முன்னால் பேச இல்லை இந்த பையன் வந்து சொல்லுது நான் தொடவே கிடையாது நான் பேசவே கிடையாது அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போயிட்டான் போவோம் அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க இங்கே ஒன்றும் இவன் இல்லைன்ட்டேன் இவகிட்ட எதுவும் பேசுகிற மாதிரி இல்லை நீங்கள் போகிற இடத்துக்கு போங்க போனீங்கன்னாக்க அங்கே அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க கேட்டாங்க சொல்லுவாங்க போனோமா போங்க அவங்க நாங்கள் கேட்குறோம் தெக்க தெளிய வந்து இல்லைன்னு சொல்கிறேன் நீ என்ன பண்ண முடியும் போய் நீங்கள் நீங்கள் அங்கே என்ன டெஸ்ட்டு எல்லாமே எடுத்து அவங்க பார்த்தாங்கன்னாக்க தெரியும் இல்லை நீங்கள் அங்கே போயிட்டு வாங்க அங்கே அவங்க எல்லாமே முடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு ஊரில் சொல்லிட்டாங்க மேடம் இங்கே வர சொன்னாங்களா செல்லுல ஓட்டு நீங்கள் போகிற ஊருக்கு போனீங்கன்னாக்க அங்கே அவங்க எல்லாதுமே செல்லுல நடக்கிறது டிவியில் பார்க்குறீங்க இல்லை செல்லுல ஓட்டு பேசி ஆமாம் நான் தான் வந்தேன் நீ தூங்கினியாக முடிச்சிருந்தியா அதெல்லாம் சொல்ல தெரியுது பேச தெரியுது நான் தெரியாதுன்னு மட்டும் எப்படி சொன்னேன் எப்படி தெரியாம நீ வந்த இப்போ என் பிள்ளைய கெடுத்து விட்டுட்டு நம்ம போயிடலாம் முன்னது செஞ்சுட்டுருந்தியா யாரும் பிள்ளை நீ பொண்ணை பேத்திருந்தே என்ன மாதிரி சொல்லியா ஓன் போகிறோம் தான் அவளை ஒருத்தா இது மாதிரி கெடுத்துருந்தா விட்டுருவியா என் வயிற்ற என்ன இருக்கு அஞ்சு மாத்த வரைக்கும் இன்னும் ஒரு சாமர்த்தியமா உங்களுக்கு குழந்தை இல்லைன்னு சொன்னால் ஏமாக கிடச்சிதா உங்களுக்கு ஓலந்த பெத்து கொடுக்கறதுக்கா உங்கள் அண்ணன் மொண்டாட்டிக்கு வந்து குழந்தையே இல்லை உங்களுக்கு வாரிசே இல்லைம்மா சாமி சாமி உன்னைய கும்பிட்றேன் நீங்கள் விழுந்துக்கிட்டாங்கண்ணா நீங்கள் சொல்லாதீங்க சாமி சாமி நீ உங்கள் குடும்பத்தில் சொல்லாதீங்க நாங்கள் கட்டிக்கிறோம் நாங்கள் கட்டிக்கிறோம் அஞ்சு மாசம் இருந்து எங்கள்ட்ட நீ சொல்லவே இல்லை மேடம் தெருவில் விடணும்னு நினைச்சியா அபாஷன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லலை ம் அங்கே கூட்டி போனீங்க அந்த பிள்ளைக்கு அது மாதிரி பண்ணுனா அந்த பிள்ளைக்கு ஏதோ ஒன்று ஆயிரம் மணப்பாறையில் இருக்குது மூணு நூறு ஆஸ்பத்திரி இருக்குது மணப்பாறையில் அந்த ஆஸ்பத்திரியில் விட்டு தோரம் குறிச்சு கூட்டி போயிருக்கிறாங்க ரெண்டு வாட்டி கூட்டி போயிருக்கிறாங்க ரெண்டு வாட்டி கூட்டி போனது எங்கள்ட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலை அம்மா என்ன மாதிரி என்னை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு வாரத்தை சொல்லியிருக்க கூடாது ஒரு வாரம் கழிச்சு அவங்க ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க மேடம் அவங்களாம் ஃபோன் பண்ணி ஏ நீ அவனை வீட்டில் ஊர்லலாம் சொல்ல வேணாம் சொல்லி நீ எப்படி நீ சொன்னேன் நீ இன்னும் தெரு தெருவா அலைய போகிறது தெருவில் விரட்டி விடணும்னு நீ பேசினியா சொல்ல வேண்டாம்னு சொன்னியா ஆசைப்பத்திரி கூட்டி போய் எல்லா வேலையும் செஞ்சு சொல்லாதுன்னு சொல்லி அப்போ இவங்கிட்ட அடைக்க வச்சுருந்தாங்க ஏன் தெருவில் விட்டிய எதுக்காக அந்த பிள்ளைய கெடுக்கணும்னு நினைச்சியா நீ வளர்க்கணும்னு நினைச்சி சரிப்பாங்க <laughs> 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 
நினைச்சுறேன் <laughs> 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 வெளியாங்க <laughs> 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 பழகிருக்கேன் <laughs> 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 திருப்பி நான் பல திருப்பி வான் பண்ணேன் இப்படி இருக்காத என் கூட பேசுகிறேன் என் கூட பேசலாம் இல்லை என்னை பிடிக்கலனா என்னை விட்டு அடுத்தவங்களோட அவங்களோட பேசிக்க அப்படின்னு சொன்னேன் கேட்கல திருப்பி கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நாள் இது மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கவும் எங்களுக்குள்ளே இப்போ பிடிச்சிட்றேன் இதை வந்து சண்டை வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அடிக்கடி நான் வந்து சொன்னேன் அவங்கன்னு சொல்லாது சண்டை வந்துடுச்சு அப்படி பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு மேம் இவர் சொல்கிறது உண்மையாம்மா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஈகோ ப்ராப்ளம் ஆகி சண்டே ஆச்சா சண்டேலாம் எது இல்லை மேம் இவங்களை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் நான் யாருக்கிட்டையும் கேட்கக்கூடாது நான் தெரிஞ்சு இவங்களை பற்றி இன்னும் நிறையா தெரிஞ்சுக்கிடணும்னு நினச்சேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அதனால இவங்க எதுவும் தெரிஞ்சுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு ஏன் என்கிட்ட பேசலை சந்தேகப்பட்ட சரி அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தாங்க அப்புறம் வீட்டில் வந்து பேசவும் அப்புறம் அம்மா வீட்டில் எனக்கு அது வரையும் என்ன இந்த பொண்ணு பேசுகிறது தெரியாது வீட்டுக்கு எத்தனை பசங்க நீங்கள் வீட்டில் நானும் அண்ணன் மட்டும் அதுக்கப்புறம் இது இது மாதிரி வீட்டில் என்னட்ட கேட்டாங்க என்ன இது மாதிரி அந்த பொண்ணு கேட்குது அப்புறம் நீங்கள் லவ் பண்ணிங்களா ஆமாம் நான் லவ் பண்ணமா அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த பொண்ணு கேரக்டர் உனக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கு இந்த பொண்ணு மற்ற பசங்களோட அங்கங்கன்னு பேசுகிறது இப்போ தெரிஞ்சிருக்கு அம்மா இது மாதிரி இந்த பொண்ணு இப்படிலாம் இருக்குதா உனக்கு சம்மந்தமாக அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லைம்மா நானும் இது மாதிரி கேள்விப்பட்டேன் முன்னாடி முன்னாடி எனக்கு தெரியாது எனக்கு பிடிச்ச ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு லவ் பண்ணேன் இப்போ எனக்கும் இது மாதிரி தெரிஞ்சனால தான் சண்டை அப்படின்னு நான் அம்மாட்ட சொன்னேன் அம்மா சரி உனக்கு பிடிச்ச நீ உனக்கு எது சரின்னு போடுறது செய்யணும் அம்மா சொன்னாங்க அப்புறம் நான் யோசித்து பார்த்துட்டு சரி இப்போவே இந்த கேரக்டர் உள்ள பொண்ணை திருப்பி வச்சு நம்ம குடும்பத்துக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது இந்த மாதிரின்னு சொல்லிவிட்டு சரின்ட்டு பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு மேம் அதுக்கப்புறம் நான் டுவெல்த் முடிச்சுட்டு நான் திருச்சி காலேஜில் காலேஜ் போய் சேர்ந்துட்டேன் திருப்பி நான் போயிட்டு அவங்க மனப்பாரில் ஏதோ டிப்ளமோ கோர்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் எந்த காண்டாக்டும் இல்லை அதுக்கப்புறம் நான் காலேஜ் போனதுக்கப்புறம் எந்த காலேஜில் அவங்க மேரேஜ் ஆகி போயிட்டேன்னு சொன்னாங்க ஒரு கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு நான் காலேஜ் சேர்ந்து கொஞ்சம் நாளில் மேரேஜ் ஆகி போயிட்டேன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கே மேரேஜ் ஆகி போனதுக்கப்புறம் எந்த காண்டாக்டும் இல்லை த்ரீ இயர்ஸாக நான் இருந்ததில் நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஜாபுக்கு போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து இது மாதிரி ஏன் இப்போது செவன் ம ஏழாவது மாதம் என் பர்த்டே வந்துச்சு இப்போது ஏழாவது மாதம் என் பர்த்டே அன்றைக்கி ஃபோன் பண்ணி விஷ் பண்ணாங்க சரி விஷ் பண்ணாது சரி ரைட்டு அது எனக்கு புது நம்பராக இருக்கும் யார் யாருன்னு கேட்டதுக்கு இது மாதிரி சுந்தராக பேசுகிறேன் அப்படிங்கும் சரி ரைட்டு பேசுகிறேன் சரி இப்போ அன்றைக்கி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் பண்ணாங்க நான் அந்த ஹாப்பியாக இருந்ததுனால சரி எல்லோரும் ஃபோன் அட்டன் பண்ணி சந்தேகப்படுறாங்க 
சண்டே படுறாங்க ஓகே நீ என்ன சொன்ன இவர் உன் ஹஸ்பண்ட்ட பேசினாரு கால் பண்ணி பேசினாங்க அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கலாம் கால் பண்ணி என்ன தெரியுமான்னு முதல்ல கேளுங்க கேட்கலாம் மேம் அவங்க பேச உன் ஹஸ்பண்டோட நம்பர் எப்படி இவருக்கு தெரியும் அது எப்படின்னு தெரியல மேம் த்ரீ மந்த்துக்கு இவங்க மேரேஜ் ஆனச்சு த்ரீ மந்த்து கழிச்சு தான் எனக்கு இவங்க மேரேஜ் ஆச்சுன்னு அவங்க வெளியில் இருந்தேன் மந்த் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க மேரேஜ் ஆச்சுன்னு தெரியும் எனக்கு சரி ஏழு மாதம் முன்னாடி உன் பர்த்டே பர்த்டே அன்னைக்கு ஃபோன் பண்ணி நைட்டு விஸ் பண்ண அதை நைட்டு டுவெல் ஓ கிளாக் மேலே விஸ் பண்ணால் எல்லா காலம் அட்டன் பண்ணி பேசுகிறேன் ஏமா அன்னைக்கு விஷ் பண்ண பர்த்டேன்னு சொல்லி விஷ் பண்ணேன் அவனுக்கு தான் துரோகம் பண்ணியிருக்கான் பொருஷன் டைத்து பிரிச்சுட்டான் எதுக்கு அவனை விஷ் பண்ணுற எங்கே இந்த நம்பர் கிடச்சிது இந்த பையன் அதே நம்பர் தான் நீ எதுக்கு அவருக்கு ஃபோன் பண்ணுற இந்த பையன் தான் சொன்னேன் மேம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் மேம் பர்த்டேக்கு விஷ் பண்ணேன் கல்யாணம் பண்ணி போனதுக்கப்புறம் எப்படி மேம் நான் சொல்வேன் சொன்னாங்க நீங்கள் கால் பண்ணி கே ஃபஸ்ட்டு யாரை கான்டாக்ட் பண்ணதோ மேம் கல்யாணம் பேசினதுக்கப்புறம் நாங்கள் பிரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் மேம் இந்த பையன் பர்த்டே வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் விஷ் பண்ணேன் அவங்க பிரிச்சு கொண்டு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் எவ்வளோ நாள் ஆச்சு நீ உன் புருஷன் டேத்து பிரிஞ்சு த்ரீ மந்த்லேயே எத்தனை வருஷம் ஆச்சு பிரிஞ்சு பதினஞ்சு பதி இப்போ மூணு வருஷம் ஆச்சு மூணு வருஷம் ஆச்சு இந்த பையனுக்கு எப்போ கூப்பிட்ட போன வருஷம் பர்த்டேக்கு தான் மேம் எதுக்கு கூப்பிட்ட பர்த்டேக்கு விஷ் பண்ண ஏன் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அப்படி என்ன அவன் அவன்கிட்ட பேச்சு அதான் புருஷன் டேத்து பிரிஞ்சு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு எதுக்கு அவனை கூப்பிட்ட அந்த பையன் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னாம எப்போ சொன்னாங்க ஒரு நிமிஷம் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்கிறேன்னு சொல்கிறாங்கல்ல கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு நான் சொன்னேன்ல அந்த நேராக வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்கலாம்ல த்ரீ இயர்ஸ் எங்கே போனாங்க த்ரீ இயர்ஸ் எங்கே போனாங்க எப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னால் அந்த பையன் இந்த பையனை சொ இந்த பையன்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன்னு சொன்னேன்ல மேம் அவங்க ஒன்றை வச்சு சந்தேகப்படுறாங்கன்னா அப்போதிக்கெலாம் பேசிட்டு தான் மேம் இருந்தாங்க எப்போ அது அவங்க விட்டு போனதுக்கப்புறம் இடையில பிரேக்கப் இந்த கல்யாணம் பண்ணி இந்த பையனால் சந்தேகப்பட்டு பிரேக்கப்னு ஒரு வார்த்தை நல்லா பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க ஆ விட்டுட்டு போனாங்க அப்போ அந்த டைமில் இவர்கிட்ட பேசிட்டு தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பையன் கால் பண்ணி பேசினா மேம் அவன் கூப்பிட்டானா நீ கூப்பிட்டியா அவன் கூப்பிட்டா மேம் அப்போ என்ன சொன்னீங்க அப்புறம் சண்டை போட்டா மேம் இந்த மாதிரி ஏமாத்திட்டு போயிட்டேன் ரெண்டு பேருமே மாற்றி மாற்றி நானும் இல்லை அப்படிலாம் நான் எதுவும் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த பையன் ஒன்றை வச்சு சந்தேகப்பட்டு விட்டுட்டு போயிட்டான் நீ தான் கால் பண்ணி பேசினியாம்மா அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க என்கிட்ட அதனால நான் நீ சொன்னியா இல்லையா அப்படி கேட்டேன் இந்த பையன் எந்த ரெஸ்பான்ஸும் பண்ணலை சொன்னேன் சொல்லலை எதுவுமே எத்தனை வாட்டி பேசியிருப்பேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் பேசியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நாள் பேசாமல் இருந்தேன் ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் பேசாமல் இருந்திருக்கியா சரி திடீர்னு ஏன் பேசணும்னு தோணுச்சு பர்த்டே ஞாபகம் அப்போ இன்னும் அவன் மேலே ஆசை இருந்தது உனக்கு கரெக்டா சரி சொல்லுப்பா அவங்க இது மாதிரி கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க திரும்ப இவங்க இப்போ த்ரீ இயர்ஸாக நான் அவங்கள்ட்ட ஃபோன் பண்ணி அவங்க கொண்டு வந்து விட்டுருன்னு சொல்லி நான் அவங்கள்ட்ட பேசினேன்னு சொல்கிறாங்க பேசினேன் <laughs> உண்மையாக தானே இருந்தேன் அவங்ககிட்ட என் மேரேஜ் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்லி டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் டார்ச்சர் பண்ணாங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிட்டு சரி டார்ச்சர் பண்ணி என்னெல்லாம் என்னெல்லாம் டார்ச்சர் பண்ணாங்க உங்களுக்கு மேரேஜ் பண்ணிக்கோங்க ம் அப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க நான் மேரேஜ் நீ மேரேஜ் ஆகி போயிட்டா இதுக்கு மேலே மேரேஜ் ஆகலைனா சரி ரைட்டு பா லவ் பண்ணோம் இதுக்கெல்லாம் சரி நான் விட்டு கொடுக்குறேன் நீ இவ்வளோ தான் போனது சரி லவ் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் நீ மேரேஜ் ஆகி போயிட்டா இதுக்கு மேலே பே பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை உங்கள் லைஃபை அவங்களோட புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள அதை அதை பண்ண அவங்களோட தான் இருக்கணும் நான் அதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ம் அப்புறம் திருப்பி கொஞ்சம் நாள் கழித்து திருப்பி அதுக்கு அதுக்கப்புறம் எதுவும் பேசலை திருப்பி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கால் பண்ணி என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட எல்லாம் முத்து என் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கான் வைக்கிறேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட நான் எங்கே எங்கே போகிறேன் சொன்னேன் நான் நான் நீ பேச ஈரமா 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 ஈர பாரு அவரே மாட்டிக்கிட்டாரு ஈரு ஆ சொல்லுங்கள் இது மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட என்னை பற்றி விசாரிச்சுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீ இருந்தால் அதை விட்டுட்டேன்னு சொன்ன இந்த பொண்ணு இந்த பொண்ணு போய் கல்யாணம் மேரேஜ் ஆகி போயிடுச்சு நீ என்ன என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ்கெல்லாம் என்னட்ட
ஒரு த்ரீ மந்த்தா இருக்கும் பிரச்சனைக்கு அப்புறம் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்ததுக்கு அப்புறம் வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது சொல்லுங்க ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி இது பண்ணவும் தான் திருப்பி வந்து எனக்கு உடம்பு சரியில்லாம ஆயிருச்சு அதுக்கு அப்புறம் உடம்பு சரி இடையில ஃபுல்லா ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் உன்னோட பர்த்டேக்கு கூப்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது தெளிவா சொல்லுங்க இப்ப சொன்னது எல்லாமே போய் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது பேட்டரிக்கு விஸ் விஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு வாரமா எதுவும் பண்ணல நீ கொஞ்சம் பேசாம இருக்கியாமா பேசாம இருக்கியா நீங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட பேசல சொன்னது உண்மை உம் அவங்களே சண்டையப்பட்டு இவங்க சண்டை போட்டு வந்துட்டாங்க அதுவும் உண்மை அவளால் ஒன்று மறக்க முடியல உண்மை ஃபஸ்ட் டைம் ஒன்று பர்த்டேக்கு கூப்பிட்டது அவ தான் கூப்பிட்டா உண்மை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே போய் இப்போ கரெக்டாக சொல்லுங்க அதான் அதான் பர்த்டேக்கு கூப்பிட்டதுக்கு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வாரமாக எதுவுமே இந்த எதுவும் ஃபோன் பண்ணலை திருப்பி ரெண்டு வாரம் கழித்து திருப்பி ஃபோன் பண்ணாங்க திருப்பி இது மாதிரி நல்லா இருக்க வச்சுக்கான்னு இது விசாரிச்சாங்க சரி ஜஸ்ட் விசாரிக்கிறாங்களே இப்போ சொல்லிட்டு மேரேஜ் ஆகிடுச்சு போயிடுச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம எதுவும் தப்பு நம்ம மேலே ஒன்றும் வராது அதனால் நான் சரி விசாரிச்சு சரி மேலே எதுக்கு வரணும் திருப்பி நான் ஏன்னா நான் பேசுனது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஃபோனில் பேசுனா கூட தப்பாயிடும்னு அவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக இருந்திருக்கேன் ஆமாம் வெரி குட் அடுத்தது எவ்வளோ போய் சொல்ற சொல் இது மாதிரி சொல்ல எல்லாத்தையும் இப்போ போட்டு அடைக்கிறேன் சொல்ல இது மாதிரி மனசு மனுஷன்னா கொஞ்சம் அது மனசாட்சி வேணும் இத்தனை உண்டு ரொம்ப ஸ்மார்ட் நினைக்காதப்பா இது ரொம்ப ஈஸி இப்போ ஒரு டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டில் தெரிஞ்சு போயிடும் இப்போ சொன்னதெல்லாம் போயாயிடும் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எப்போ எடுப்பாங்க சொல்றதெல்லாம் சும்மா இப்ப இன்னைக்கு இப்ப நடக்கும் நடக்கணும் புரியுதா நடக்கணும் அதனால பொய் சொல்லக்கூடாது பொய் சொல்றதுக்கு வேலையே இல்லை மேம் அப்ப அவ சும்மா மேல பழியப்படுறா உனக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது அந்த குழந்தைக்கு உனக்கு சம்மந்தமே கிடையாது உங்க அண்ணன் எதுக்கு இந்த பொண்ணு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போனாரு உங்க அண்ணன் நானு நீ என்ன சொன்ன நீ வந்த நீ தானே போன ஒரு <laughs> 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 உனக்கு <laughs> 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 அப்படி இருக்கும்போது உன்ன அண்ணே உன் அண்ண அண்ணே எப்படி அவளை பார்க்க கூட்டிட்டு வருவாரு இது மாதிரி ப்ராப்ளம் உனக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை நீ நான் முத்தம் மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடுறேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் வந்தேன் என்ன பார்த்துட்டு போறதுக்கு என்ன ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பகவான் நீ தர்சனம் கொடுக்கறதுக்கு முட்டால நினைக்கிறியாங்களே எல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க மனசுல ஊர்ல இது மாதிரி என்ன நினைச்ச அப்புறம் அவ பாக்குற அவ பழி போட்டாலாம் போன்ல சொல்லி மிரட்டுவேன் சொன்னாலாம் அப்படி <laughs> 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 போவாங்க <laughs> 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 தேவையில்லாம எங்க 
போய் பாக்குற அவங்க இப்ப எங்க மேல சந்தேகப்பட அவங்க போய் கேஸ் கொடுக்க வேண்டியதா நம்ம சந்தேகப்பட்டா நீ போய் கேஸ் கொடுக்கنا அவள போய் பார்க்க கூடாது எந்த பிரச்சனையா இருந்தா நான் சமாளிச்சு எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போணும் அந்த பொண்ண போய் பார்க்க கூடாது என்னால சமாளிக்க முடியும் சொல்லி நான் இருந்தா எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரா என்ன சமாளிச்ச என்ன சமாளிச்ச நீ குடும்பத்தோட கூடிப் போர்க்க என்னமா நடந்துது ஹாஸ்பிடலுக்கு யாரமா கூடிப் போனா இவங்க அண்ணா அண்ணி சித்தப்பா சித்தி அப்புறம் அங்க ஃபிக்ஸ் வந்த மாதிரி நடிச்சோனே ஒரு கார் எடுத்துட்டு வந்து திருப்பி ரிட்டர்ன் எங்க ஃபிக்ஸ் வந்த மாதிரி நடிச்சான் தோரங்குறிச்சி போற வழி இடையிலே ஃபிக்ஸ் வந்த மாதிரி இது கார்லயா பஸ்ல போக இல்ல பஸ்ல போனாங்க பஸ் யார எங்க போய் இவங்களை மீட் பண்ண நீ இவங்க இவங்க அண்ணி வந்து எங்க வீட்டு வழியா தான் ஏதா இருந்தாலும் இவங்க கிராஸ் பண்ணி போணும் இவங்க அண்ணி வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நின்னுட்டு நான் எங்க வீட்டு வழியா இருந்து அப்படியே கூட்டி போனாங்க நான் சரி அப்ப பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இவனும் இருந்தானா பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு மணப்பாறை பஸ் ஸ்டாண்ட் இவன் எங்க ஊர்லயே இல்ல மாம் இந்த பிரச்சனைன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அவனுக்கு ஃபிக்ஸ் வர ஆரம்பிச்சு இருக்கு இப்போ நீ போன்ல பேசினால அதுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்தது கொஞ்சம் விவரம் ஒரு பாயிண்ட் மிஸ் கூட பண்ண கூடாது விவரமா சொல்லம் போய் சொல்ல கூடாது बर्थडे அன்னைக்கு நீ தான் அவனை கூப்டே நான் கால் பண்ணி விஷ் பண்ணேன் மேம் बर्थडे னு எனக்கு ஞாபகம் இருந்ததனால நான் விஷ் பண்ணேன் அதுக்கு அப்புறம் நான் வேலைக்கு போயிடுவேன் அதனால ரொம்ப கால் பண்ணி பேச முடியாது எப்பாச்ச டைம் கிடைக்கிறப்ப நான் பண்ணுவேன் அவனும் அவனும் பண்ணுவான் வந்து பாப்பே மிஸ்ட் கால் இருந்துனா கூப்பிடுவேன் இல்லனா நான் என்ன பண்றே அப்படி கேட்பேன் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவன் என்ன சொன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி சொன்னான் என்ன அப்புறம் இந்த மாதிரி அடிக்கடி மீட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் எங்க மீட் பண்ணுவீங்க ஒரு நாள் எங்க வீட்டுக்கு மாடிக்கு வந்தா அம்மா எல்லாம் யார்டையுமே இல்ல அதுக்கப்புறம் இடையில நாங்க மீட் பண்ணுவோம் எங்க பக்கத்து கோவில் கோவிலுக்கு போகல பாப்போம் எங்க பாப்பீங்க அவுட்ரு ஊர் அவுட்ரு இருக்கு மேம் அங்க மீட் பண்ணுவோம் என்ன சொல்லிட்டு போவ வீட்ல வீட்ல வேலைக்கு போறேன்னு சொல்லுவேன் மேம் அப்புறம் அங்க போய் தப்பு பண்ணுவீங்க இந்த பையன் எங்க இருந்தான் அப்போ அப்பெல்லாம் வீட்ல ஊர்ல தான் இருந்தான் எங்க ஊர்ல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான் அவன் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தான் எங்க வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தான் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பிரெக்னன்சியா இருக்கேன்னு அந்த பையன்ட்ட கால் பண்ணி இந்த பையன் தான் வந்தான் பார்த்தான் எத்தனை வாட்டி மீட் பண்ணிருப்பீங்க நிறைய டைம் தனிமேல இருந்ததுனால நீ அவங்க சொல்றதுக்கெல்லாம் ஒரு அப்படி தானே கட்டுமா எப்ப தெரியுது இருங்கம்மா இருங்க ஆ அப்புறம் கொஞ்சம் கூட குத்தாதா உங்க அம்மா இருக்காங்க வீட்டுல இவங்களை எல்லாம் பார்க்கும் போது கொஞ்சம் கூட குற்ற உணர்ச்சி இருக்காது அப்படிலாம் இருந்திருந்தா அப்படிலாம் போயிருக்காது மேடம் நாங்க இத்தனை பேர் ஒரு ஒரு பயம் இருக்கிறா மேடம் அதான் நல்லா நடு தெருவில் விட்டுட்டு பெரிய தியாகம் பண்ணிட்டீங்க அவன் அவனை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு தெரியல வயத்துல ஒரு பிள்ளைய வாங்கிட்டு பெரிய பெருசா பெருமையா பேசுவாங்க அதுக்கப்புறம் சரி மீட் பண்ணீங்க உனக்கு எப்ப நீ பிரெக்னன்டா இருக்கன்னு தெரிஞ்சது பதினொன்னாவது மாசம் என்ன ஆச்சு கன்சீவா இருக்கு கார்டு ரிப்போர்ட் பார்த்தோடனே இந்த பையன் எங்க கார்டு ரிப்போர்ட் பார்த்த மாலிமலையில ஃப்ரெண்டு ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க அவகிட்ட கார்டு வாங்கிட்டு வர சொல்லி போட்டு பார்த்தோம் என்ன கார்டு வாங்கிட்டு வந்தீங்க ஹோம் டெஸ்டா இதெல்லாம் மட்டும் கத்துக்க ஒரு பொண்ண தப்பு பண்ணிட்டு நிக்க வச்சுட்டு இதெல்லாம் ஒரு பெருமை இதெல்லாம் ஒரு ஆணுக்கு லட்சணம் ஆம்பளைன்னு இருக்கிறதுனால வயத்துல குழந்தை வராது அவளுக்கு தான் வருங்கிறதுனால என்ன வண்ண சொல்வீங்க என்ன <laughs> 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 அவங்க அண்ணா நம்பர் நான் கலெக்ட் அவங்க உங்க மாமா கிட்ட வாங்கினேன் இவங்க மாமா பேரு வெள்ளச்சாமி உங்க மாமாவா வெள்ளச்சாமி 
அப்புறம் அவங்க கிட்ட நம்பர் வாங்கி இவங்க அண்ணாவுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இவங்க நாலு இல்லை நாலு இல்லை அப்படி சொல்லிட்டே போயிட்டான் நானும் கால் பண்ணல இவங்களும் கால் பண்ணல அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் இவங்க அண்ணியா எனக்கு கால் பண்ணாங்க கால் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நான் சாக போறேன் என் வீட்டுக்கும் இந்த பையன் சொல்ல வேணான்னு சொல்லிட்டா உங்கள்ட்டையும் சொல்லலாம் நீங்களும் ஏத்துக்கிற மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சாகலாம் அப்படின்ட்டு போனேன் அதுக்கு இவங்க அண்ணி சொன்னாங்க இதெல்லாம் கோலம் இங்கே எடுக்கிற முடிவு வயிற்றுல ஒரு குழந்தைய வச்சுட்டு அவனை இது பழி வாங்க நீ பழி வாங்குறானா ஒன்ன நீ நேரா போய் பிரச்சனை பண்ணி இதுக்கு ஒரு முடிவை போயிருக்கான் அவங்க அண்ணியே சொன்னாங்க அண்ணி உங்ககிட்ட சொன்னாங்க இவங்க அண்ணி வெண்ணிலாங்கிறாங்க அவங்களே நம்பர் கொடுத்தாங்க இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணு இல்லைன்னா ஸ்ரீலாங்கிறவங்க நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணு அப்படி சொன்னாங்க அந்த ரெண்டு நம்பர் இருக்கு ரெண்டு நம்பருமே இருக்கு மேம் கால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அதுக்கப்புறம் கூப்பிட்டு போனாங்க எப்படி நீ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போன பேசினாங்க <laughs> 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 அவங்களுக்குறாங்க <laughs> 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 அவங்களா கால் பண்ணாங்க நான் போனே எடுக்கல இந்த பையனை தவிர வேற யாரும் எனக்கு கால் பண்ண மாட்டாங்க அந்த நம்பர் புதுசு வேற யாருக்குமே தெரியாது அதனால நான் போனே பாக்கல அம்மா எல்லாம் திட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அழுதுட்டு வெயிலே மாடிலே படுத்து தூங்கிட்டேன் எதுக்கு அம்மா திட்டினாங்க இந்த மாதிரி இருக்கதான் தெரிஞ்சிருச்சு இல்ல அது அப்பதான் தெரியலையே நான் போய் சொல்லிட்டேன் திருவிழா அப்ப ஊருக்குமே மழுப்புறா இன்னும் நீ கரெக்டா சொல்லல என்னால உன்ன ஹெல்ப்பே பண்ண முடியாது நீ இப்படி பண்ணேனா மூணு மாசத்துல உனக்கு மாசமா இருக்க தெரியல அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு வரிசையா சொல்லு தெரியும் கண்டுபிடிச்ச அதுக்கப்புறம் விஜிட்ட பேசின அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அதுக்கப்புறம் உனக்கு மூணு மாசமா வளரும் நடந்தது <laughs> அவங்க அண்ணிட்ட பேசினதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போன போயிட்டு வந்தாங்கன்னு சொன்னேல மேம் அதுக்கப்புறம் அவங்க அண்ணியும் என்கிட்ட சரியா பேசுறது இல்ல இவன் முடியாது வெயிட் பண்ண சொன்னான் அதுக்கப்புறம் நீ என்ன செஞ்ச இந்த பையன் முடியாதுன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த விஜிட்ட நம்பர் கலெக்ட் பண்ணி அந்த உங்க மாமா கிட்ட நம்பர் வாங்கி அவங்க அண்ணனுக்கு இவங்க அன்னைக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண அவன் அவங்க ஆமா என்கிட்ட சொல்லிட்டான்னு சொன்னாங்க மேம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போனாங்களா அதை எப்படி கூட்டிட்டு போனாங்க அதுதான் எனக்கு தெரியணும் கால் பண்ண அந்த கோவில உட்காந்து நம்பர் வாங்கினாங்கன்னு சொன்னாங்க மேம் அப்போதைக்கு அந்த வீட்டில் இருக்கையில அந்த நம்பர் வாங்கினாங்க என் நம்பர் அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அவங்க நம்பர் ஸ்ரீலாங்கிறவங்க நம்பர் தான் கோவிலுக்கு வர சொன்னாங்க சொன்னாங்க அப்போ ஆல்ரெடி உன் நம்பர் இருக்குமே எதுக்கு உன் நம்பர் வாங்குறாங்க அவங்க அண்ணனுக்கு தான் மேம் கால் பண்ணி சொன்னேன் அப்போ அண்ணன்ட்டே இருந்து நம்பர் வாங்கியிருப்பாங்க இந்த பையன் தான் கொடுத்தாங்கன்னு அவங்க அண்ணி சொன்னாங்க அப்புறம் ஒன்னு எப்படி கோவிலுக்கு வர சொன்னாங்க கரெக்டாக சொல்லு யோசிச்சு சொல்லு மூணு மாசத்துல இந்த பையன் கிட்ட சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் இருங்க 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 சொன்னதுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் பொறுமையாயிரு நான் செட்டில் ஆகிக்கிறேன் அப்படி சொன்னான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் இவனை ஊருக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க கூப்பிட்டு போயிட்டதுக்கப்புறம் அவங்க அண்ணி 
நான் தான் விஜி கிட்ட கால் பண்ணி இவங்க அண்ணன் நம்பர் வாங்கி இந்த மாதிரி அவன் வர்றதில்ல அப்படின்னு சொன்னேன் சொன்னதுக்கப்புறம் அவங்க அண்ணன் ரெண்டு நாள் கால் பண்ணாமல் அவங்க அண்ணியை விட்டு அண்ணி ஷீலா விட்டு கால் பண்ண சொன்னாங்க கால் பண்ணாங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே கொடுத்தாங்க அவங்களா கால் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் கோவிலுக்கு வர சொல்லிட்டாங்க கோவிலுக்கு வர சொன்னதுக்கப்புறம் தான் ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போனாங்க ஃபஸ்ட் நாள் இந்த பையன் ஹாஸ்பிட்டல் வரல கோவிலுக்கு வர சொல்லி எப்படி ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போனாங்க அதுதான் எனக்கு தெரியும் கோவில்லேருந்து அவங்ககிட்ட என்ன சொன்னாங்க கோயிலில் வந்து அவங்க அவங்ககிட்ட என்ன சொன்னாங்க கோவிலில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க மேம் என்கிட்ட கொஞ்ச நேரம் என்ன பண்ணுற அப்படி சொல்லி ஏன் இந்த மாதிரி அவங்க அவனை நம்பி இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன் அவன் இப்போ இல்லைன்னு சொல்கிறான் ஆனால் எங்கள் கிட்டே ஊற்றுக்கிறான் உங்ககிட்ட இல்லைன்னு சொல்ல சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க மேம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் மேம் ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போனோம் அதுதான் எப்படி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனேன் அவங்க போன் பண்ணி ஒன்று வர சொன்னால நீ தான் போனியா என்ன அவங்க அங்கே நின்று கூப்பிட்டாங்க மேம் எங்கே நின்று நின்று எங்கே நின்று எங்கள் வீட்டுக்கு போகிற ரோடு எதுக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு வராங்க திடீர்னு அதான் கோவிலில் பேசிட்டு கடைசியில் என்ன சொல்லிட்டு போனாங்க ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க கோவில்ல இந்த வா யாருக்கிட்டையும் சொல்ல வேணாம் அப்படி சொல்லி எதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போறீங்க கேட்டியா கேட்டேன் மேம் என்ன சொல்ல நீ அவனை சொல்ற இல்ல அப்ப இருக்கா இல்லையான்னு ஸ்கேன் பண்ணி நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட வேணாமா எனக்கும் குழந்தை இல்ல கல்யாணம் பண்ணி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு அப்படி சொல்லுவாங்க மேம் அப்புறம் கூட்டு போனாங்க மேம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு யாரெல்லாம் வராங்கன்னு கேட்டியா நீ ஆஹ் கேட்டேன் நான் வந்து அப்பதிக்கு அவங்க கிட்ட சொன்னேன் எனக்கு அவன் என்ன கல்யாணம் பண்ணல எந்த வித ஐடி ப்ரூஃபும் கொடுக்கல நான் ஏன் ஹாஸ்பிட்டல் வரணும் ஒன்னும் அவனை வந்து வீட்டுக்கு வந்து எங்க அம்மா கிட்ட பேச சொல்லுங்க நீங்க பேச சொல்றேன்னு கோவில்ல உட்காந்து சொன்னீங்கல்ல அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லம்மா நான் தான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறேன் என் வீட்டுல இருந்தா வந்து நீ வாழ போற பொண்ணு அப்படின்லாம் பேசினாங்க சரி அதுக்கப்புறம் நீ ஒத்துக்கிற ஒத்துக்கிட்டியா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரேன்னு ஒத்து இவன் வராம நான் வரல அப்படி சொல்லிட்டேன் சரி அதுக்கப்புறம் என்ன அதுக்கப்புறம் அவன் வர்றான் மலப்பாரில் நிக்கிறான் நீ அவன் வந்து அவன் வந்தா நீ வா இல்லனா நீ வீட்டுக்கு ரிட்டர்ன் வந்துரு அப்படி சொல்லுங்க எப்ப சொன்னாங்க கோவில் அங்கே உட்காந்துருக்க இல்லை நான் வரலன்னு சொல்லிட்டேன் இல்லை மேம் அப்போ சரி அப்போ நீ ஒத்துக்கிட்ட அப்போலாம் நான் ஒத்துக்கிடவும் இல்லை வர்றேன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்லலை அவங்க தான் முடிவெடுத்துக்கிட்டாங்க சரி அதுக்கப்புறம் நானாக வர்றேன் அப்படி சொல்லி அவங்களே முடிவெடுத்துக்கிட்டாங்க சரி அது கண்டு நிற்கிறாங்க எங்கே அந்த ரோட்டில் எத்தனை மணிக்கு ம் ஈவினிங் ஒரு நாலு மணி இருக்கும் நிற்கிறாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு உன்ன கூட்டிகிட்டு போனாங்க நீ இடையில இந்த பையன் வரல இடையில பா இந்த பையன் எங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன் மேம் அவங்ககிட்ட அவன் எது இறந்து போயிட்டாங்க பெரிய காரியத்துக்கு போயிருக்கான் நாளைக்கு வருவான் இன்னைக்கு வா நம்ம யாரும் சொன்னாங்க இவங்க அண்ணி அப்ப அண்ணி அது வீட்லயே சொல்ல வேண்டியதானே கேட்க வேண்டியதானே நீ கேட்டேன் மேம் அவன் அங்க அது இவங்க என்னை பொய் சொல்லி கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க மேம் அப்ப என்ன பண்ண நீ அங்க போய் பார்த்தாதான் அவங்களா பிளான் பண்ணி கூட்டு போயிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அப்ப என்ன பண்ண நான் தந்துட்டேன் அவங்க ஸ்டாப் பண்ணலையா அவன் கூப்பிட்டாங்க நான் வந்துட்டேன் அடுத்த நாள் கால் பண்ணி இந்த பையன் பேசினான் என்கிட்ட என்னை நம்பி வா நான் தானே உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன்னு சத்தியம் பண்ணேன் எத்தனை மணிக்கு கூப்பிட்டான் மத் இவன் என்கிட்ட கால் பண்ணி பேசுறது வீட்டில் இருக்கையில மணி ப ப பதினொன்றரை பன்னெண்டு மணி இருக்கு கூப்பிட்டு என்ன சொன்னான் நீ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வா இன்னைக்கு நான் வர்றேன் அவன் தான் கூப்பிட்டான் அவன் கால்ல இருந்து கூப்பிட்டான் அவன் போன்ல இருந்து அவன் போன்ல இருந்து இல்ல வேற நம்பர்ல இருந்து அவன் போன் சுவிட்ச் ஆஃப் இந்த நான் சொன்னோனையுமே போன் சுவிட்ச் ஆஃப் அந்த மூணு மாசம் ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் போன் சுவிட்ச் ஆஃப் சரி போன்ல சொன்னான்